خب سلام دوستان عزیزم همراهان همیشه یه پویت اکادمی رضا هستم در خدمتون با ادامه آموزش های فوتوشاپ همونطور که دیدید اگر سابسکرایب کرده باشین کار رو و کانال ما رو همراهی کرده باشین میدونید که دوره مقدماتی فوتوشاپ تمام شد و میخوایم بریم سراغ دوره حرفه‌ای فوتوشاپ و دوره حرفه‌ای فوتوشاپ رو استارت بزنیم ولی قبل از اینکه بریم سراغ دوره حرفه‌ای میخوام یه ترفند رو تا همین جا با همین چیزایی که تا الان یاد گرفتین یه ترفند خیلی کوچیک رو با هم یاد بگیریم بهتون یاد بدم که دیگه یواش یواش چجوری میتونین ترفندها رو کار کنین اینو بهتون بگم اگر فتوشاپ رو میخواین کار کنین و حرفه‌ای دنبال کنین اینو همیشه بدونین فتوشاپ 50 درصدش آموزش هایی که می‌بینید و 50 درصدش خلاقیت خودتونه یعنی اول بعد اون تصویر سازی رو در ذهنتون به وجود بیارین که میخواین چه کاری انجام بدین مهمترین بخشش همینه یعنی اول بعد ذهنیتتون رو طوری شکل بدین و در ذهنتون اون چیزی که میخواین درست کنین رو طوری به وجود بیارین که ریز به ریزش توی ذهنتون بیاد و بعدا برین در فتوشاپ اجراش کنین بنابراین امروز میخوام بهتون یک ترفندی رو یاد بدم با استفاده از خلاقیت خودمون روی یک تصویر معمول از یک تصویر بازی که لصافاس دو هستش میخوام یکی از پوسترهایی که این بازی داره رو انتخاب کنم و روش یه تکسی رو ایجاد کنیم که این متن و تکسمون یه جاهایی محف بشه یه جایی پاک بشه یه جایی پشت کرکترها قرار بگیره یه جایی هم روی صورت و بدن کرکترها ما بقیه تکس هم یه حالت مثلا خلاقانه یک متن رو در تصویر ایجاد کنیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که تو ذهنمون بیاریم دقیقا چه کاری میخوایم انجام بدیم بعد از اون بریم سراغ فتوشاپ و با چیزهایی که در دوره مقدماتی یاد گرفتیم با چند تا ابزار ساده در دوره مقدماتی کارمون رو اجرا کنیم و در نهایت به دستش بیاریم چیزی که در ذهنمون هستش پس بریم سراغش ولی اول قبلش باز هم ازتون میخوام لطفا ویدیوهای ما رو لایک کنین کانال رو سابسکرایب کنین و دکمه نوتیفیکیشن رو هم حتما فعال کنین که ویدیوهای ما رو از دست ندین مرسی دوستان عزیزم بریم با هم این آموزش رو ببینیم خب برای شروع کار من میخوام روی تصویر هم یه تکس ایجاد کنم همونطور که با بخش تکس گذاری آشنا شدین در درس های قبلی فوتوشاپ یاد گرفتین که در نوار ابزار باید بریم روی بخش تکس روش کلیک کنیم و از هاریزانتال تایپ استفاده کنیم برای ایجاد یک متن جدید من میخوام توی صفحه یه متن رو همینجوری ایجاد کنم مثلا می نویسم فوتوشاپ اول یک کلیک میکنم و تکس هم رو می نویسم فوتو شاپ از حروف بزرگ من استفاده کردم شما میتونید از دکمه شیفت استفاده کنیم برای بزرگ بودن حروف یا اینکه از کپس لاک استفاده کنید روی کیبوردتون فرقی نمیکنه بعدش میام و یه مقدار اینو بزرگش میکنم برای بزرگ کردن تصویر باید کل تکستمون رو اول بلاک کنیم وقتی بلاک کردیم میایم در آپشن بارمون و سایزش رو با نگه داشتن دکمه چپ موس روی این تی که اینجا میبینید میتونیم بزرگ کنیم یعنی درگ کنیم بکشیم به سمت راست تصویر بزرگتر میشه فکر میکنم الان کافی باشه خب یه مقدار از تکستمون که جدا بشیم نشانگر موس به حالت موف تول در میاد ازش استفاده میکنیم دکمه چپ موس رو نگه میداریم این فوتوشاپی که نوشتم رو جاش رو تعیین میکنیم هر که دلمون میخواد بذاریمش من یه کوچیکترش کنم به خاطر اینکه میخوام دست این شخص که اینجا هستش روی او قرار بگیره و میخوام اینجوری اینجا قرارش بدم مثلا در این بخش به این شکل خیلی خوب فوتوشاپ رو که ایجاد کردم تکسم رو ایجاد کردم جایی که دلم میخواد قرارش میدم و میخوایم حالا یه قسمت هایش رو محف کنیم و از بین ببریم روی لایر تکست من کلیک میکنم که در حالت انتخاب قرار بگیره و دیگه در حالت ویرایش نباشه خب زمانی که ما از تکستمون استفاده میکنیم یعنی نوشتمون لایمون در حالت تکست هستش یه حرف تی کنارش میبینیم نشون میده که این لایه لایه متنیه لایه تکسته و در این شرایط ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ویرایش کنیم تکستمون رو یعنی کلیک کنیم حروف بهش اضافه کنیم مثلا واژه های جدید بهش اضافه کنیم متنمون رو کلا تغییر بدیم سایز و کوچیک و بزرگ کنیم رنگ تکستمون رو عوض کنیم و اینجور موارد نمیتونیم از ابزارهای نوار ابزارمون استفاده کنیم برای تغییر تکست فقط از بخش تکستمون و 
مواردی که در ارتباط با متن هستن میتونیم استفاده کنیم مثلا اگه بخوایم از پاک کنمون استفاده کنیم امکان پذیر نیست بقیه ابزارها روی حالت تکست روی لایه هایی که تکست هستن غیر فعالن <تصفيق> خب اول باید مطمئن شیم که تمام تغییراتی که دلمون میخواست سر رو دادیم مثلا اگه خواستیم رنگش رو عوض کنیم بریم تو آپشن بار الان من یه کلیک کنم میتونم رنگ رو هم عوض کنم حالا هر رنگی که دلم بخواد بذارم من ترجیح میدم با همون رنگ سفید کار کنم من این کنسل میکنم وقتی مطمئن شدیم از تمام تغییراتمون روی تکست میایم و تکست رو از حالت متنی یعنی از یه لایه متنی تبدیلش میکنیم به یه لایه عمومی که بتونیم از بقیه نوار ابزارمون و ابزارهایی که دیگه در فتوشاپ داریم ابزارهای بعدی فتوشاپمون روش استفاده کنیم خب من خیالم راحت شده از اینکه دیگه چی میخوام و نمیخوام بیشتر از این ادیت کنم تکستمو بنابراین وقتی دیگه اوکی رو دادم و خیالم راحت شده از تکستم میام روی لایه تکست یک کلیک میکنم که فعال شه بعد با راست کلیک کردن رایت right کلیک کردن روی همین لایه که ایجاد کردیم لایه متنی که ایجاد کردیم نواری که باز میشه برامون باید بریم و در این بخش این قسمت که امینی نمیشه رسترایز تایپ روی رسترایز تایپ کلیک کنیم وقتی کلیک میکنیم لایه ما از حالت متنی به حالت عمومی در میاد یعنی الان ما یک لایه عمومی داریم یه لایه نرمال داریم که دیگه حالت متنی نداره اون حرف تی هم که اینجا بود به نشانه یه لایه متنی از بین رفته و ما دیگه نمیتونیم تغییرات روی فتوشاپ ایجاد کنیم این تکستی که اینجا نوشتیم ایجاد کنیم من اگر روی هر کدوم از این بخش کلیک کنم ببینید یه لایه متنی جدید به من میده که بعد دیگه از اون استفاده کنم بنابراین من دیگه قابلیت اینو ندارم قدرت اینو ندارم که این متنی که ایجاد کردم و ادیتش کنم حالا میتونیم از دیگر ابزارهای فتوشاپ استفاده کنیم برای ایجاد تغییرات روی تکستی که ایجاد کرده بودیم و الان یک لایه عمومیه یه جورایی انگار دیگه یه عکس یک متن نیست خب بریم و شروع کنیم به ادیت کردنش من از پاکونی که دارم شما هم قبلا استفاده کردین یاد گرفتین بخش آیکون بخش پاکونم روی آیکونش کلیک میکنم ایریزر تول رو فعالش میکنم میام و سایزش رو همینجا انتخاب میکنم پیشنهادم بهتون اینه که از سایزی که میخواین استفاده کنین و از نوع قلمی که استفاده کنین حالت محو شدگی اطرافش نداشته باشه یه تیزی داشته باشه یعنی هارد راوند باشه از هارد راوند استفاده میکنم سایزش رو هم کوچیک میکنم دیگه من چون میخوام جزئیات رو در بیارم فعلا من روی 14 پیکسل گذاشتم و شروع میکنم به پاک کردن برای اینکه متوجه بشم دقیقا چه قسمت هایی رو پاک کنم روی لایه‌ای که دارم و میخوام شروع کنم پاک کردنش یک کلیک میکنم که فعال شه در قسمت لایرز میام در بخش اپاسیتی اپاسیتی رو با درگ کردن یک کلیک کردن و نگه داشتن موس یک مقدار شروع میکنم اپاسیتیش رو کم میکنم که لایه زیریش رو هم ببینیم میبینید الان من دست اون شخص رو دیگه قشنگ میبینمش خب بریم در قسمت زوم روی آیکون زوم کلیک کنیم شروع کنیم به زوم کردن و از سمت راست میخوام شروع کنم به پاک کردن بخش های مختلف بیایم روی دست این شخص کلیک کنیم و زوم کنیم بریم جلو ببینیم قسمت ها رو جزئیات بیشتری ازش داشته باشیم دوباره برگردیم به حالت پاک کن روی پاک کن کلیک میکنم روی ایرزر تول خب یه مقدار ابزاری که داریم اون قلمی که داریم بزرگه یه مقدار کچکترش کنم من اینو میارم میذارمش روی مثلا 10 پیکسل و شروع میکنیم پاک کردن من اینو اون قسمت ها رو خیلی دقیق باید پاک کنم میبینین این چاقو یا قمه ای که دست این شخص هستش من میام این قسمت ها رو پاک میکنم که حرف او پاک بشه این دست به نمایش در بیاد روی اون قسمت های دست عشان کار میکنیم همه رو پاک میکنیم این قسمت رو هم باید پاک کنم که دسته چاقو هستش بیم بالاتر دست رو هم با آرامی پاک کنیم میخوام کلا دست جدا بشه و از حرف او کامل بخش جدا بشه من بتونم ببینم دست رو شما میتونه اپاسیتی اون تکسی ایجاد تکسی که ایجاد کرده بودین خودتون به اندازه که دلتون میخواد کم و زیاد کنین من الان همین بخش رو به طور کامل پاک کردم و اپاسیتی که نیاز داشتم انقدر کافی بود خب بیایم اپاسیتی رو حالا اضافه کنیم زیاد کنیم دوباره اپاسیتی تکسمون رو بذاریم روی صد ببینیم چه اتفاقی افتاد میبینید دست جدا شد با همراه اون چاو و قمه که دستش بود و اگه من دابل کلیک کنم روی این هند تولی که اینجا دارم در سایز واقعی اینو میبینم میبینید 
تکسم رو جدا کردم از اون دسته حالا دست روی او قرار گرفته میتونیم دوباره زوم کنیم جزئیات رو بیشتر کنیم یه ذره رنج رنج هست من اینو صافش کنم دوباره بریم رو ایریزر تول شروع کنیم به پاک کردن این قسمت رو قشنگتر و صافتر در بیاریم یه مانده گیرتر میشه خب این قسمت بهتر شد من دارم خیلی ساده آموزش میدم بهتون خیلی روش ها داره برای اینکه ما بتونیم متن رو به این شکل در بیاریم ما میخوایم با آموزش هایی که یاد گرفتیم و اون بخش هایی که یاد گرفتیم و درس هایی که پشت سر گذاشتیم با ابزاری که آشنا شدیم از اون استفاده کنیم و تکستمون رو از تصویرمون جدا کنیم بعدها در آموزش های حرفه ای تر روش های بهتر و جذاب تری بهتون آموزش میدم با ابزارهای جدید و ترفند های جدیدی که یاد میگیریم میتونیم خیلی تمیزتر این کار انجام بدیم خب این حالت ساده شه بریم بقیه بخش هم به همون شکل جدا کنیم مثلا من میخوام این اچ اینجا باشه ولی این دستی که اینجا هست بازم این دستم بیاد روی متنم پس من یه مقدار دوباره اپاسیتی رو کم میکنم اپاسیتی متن رو که من دست رو ببینم شروع میکنیم با ایریزر تو ادامه میدیم پاک کردن رو من این تمام این قسمت ها رو من شروع میکنم پاک کردن که اچ پاک بشه و دست به نمایش در بیاد خب انا این رو هم دارم بریم قسمت بعد میخوام ما بقیه حروفی که اینجا هستن رو حذف کنم و ما بقیه انگار پشت درخت افتادن یه بیایم درخت رو اول جزیاتش رو برداریم از خطوط کناری شروع کنیم اس رو هم حذف کنیم این قسمت ها رو میبینید میتونم کلا این بخش رو پاک کنم خب اینجا دیگه خیال مراحت دیگه راحت تر میتونیم شروع کنیم پاک کردنش این قسمت ها رو پاک کردم اس یه جوره الان افتاده پشت درخت بیایم سمت چپ درگ کنیم این قسمت ها رو هم پاک کنم او رو کامل پاک میکنم اصلا نمیخوایم ببینیمش پاک میکنم کل لایه رو تی رو هم همینطور این قسمتش رو پاک میکنم به لبه درخت که میرسیم من یه ذره با حساسیت بیشتر این کار رو انجام بدیم میبینید من لایه درختم رو اون پشت دارم میبینم یه ساغش رو دارم میبینم اون قسمت رو پاک میکنم که درخت به نمایش در بیاد خلق بریم این خانمی هم که اینجاست این سرش یه مقدار روی تی هر گرفته اینم پاک کنیم که تی بیفته پشت سر این خانم میتونیم سایز قلم فوتوشاپ رو کوچیک و بزرگ کنیم که با دقت بیشتری پاک کنیم حروف رو دیگه کدوم قسمت رو پاک کنم بذارین اورم پاک کنم بسته به سلیقه خودتونه دیگه که چطور میخواین کار کنین من تامنیلی که درست کردم برای دروس ابتدایی فوتوشاپ از یه همچین تکنیکی استفاده کردم برای قرار دادن تکست فوتوشاپ روی تصویرم اگه تامنیل رو دیده باشید متوجه منظور من خواهید شد من باید حتما فقط قسمت های بدن شخص رو جدا کنم میدونید اگه بیام این قسمت رو هم پاک کنم حالت جالبی نمیگیره بعدا خودتون استفاده کنین و امتحان کنین متوجه منظور من حتما خواهید شد میخوام خیلی حالت طبیعی تری بگیره دست رو همینجا حالا ما جدا کردیم و داریمش خب این او هم قرار بگیره بزنین او رو کلا بندازین پشت کرکتر ها خب بقیه بدن رو من دوباره بر میدارم استفاده میکنم پاک میکنم این قسمت او رو باید دقت عمل داشته باشین هر جایی هم که دیدین خوب در نایمده یه کنترل آلت زد بزنین و برگردین به مرحله قبل میتونیم من اینجا هم درست کنم این رو پاک کنیم حرف او رو هم قشنگ بندازیم پشت سر شخص و میتونیم اچ رو هم, هم این کار باش بکنیم یا اینکه اچ رو داشته باشیم فقط تبر رو روی حرف بندازیم هر جور که خودتون صلاح میدونین من میخوام اول یه دونه دابل کلیک کنم روی هم تول برگردم ببینم چی کار کردیم تا اینجا حروف خوبه من فکر میکنم اگه 
اچ رو همین بخشش رو پاک کنم قشنگ تر بشه بزنین اچ رو پاک کنیم دوباره زوم میکنم روی این بخش یه مقدار بریم سمت چپ کلا ببینیم این بخش رو دوباره از هند تول استفاده میکنم از ایریزر ببخشید و اچ رو شروع کنیم پاک کردن خب اچ رو هم دارم پاک میکنم به این قسمت های لبه که میرسیم باید با دقت عمل کنیم کار تمیزتر در بیاد خب ایت رو هم پاک کردیم تور رو هم از داخل تصویر داریم ببینید من باید خیلی دقیق این قسمت های لبه رو پاک کنم میتونیم سایز ایریزرمون رو کوچکتر کنیم که کارمون تمیزتر و قشنگتر هم در بیاد من این قسمت ها رو پاک کنم تبر رو هم کلن جدا کردیم از اچ و الان داریمش یه قسمتی از این تبر هم افتاده روی پی بذاریم اون پی هم اونجا رو هم پاک کنم خب این خوب در نایم یه کنترل آلت زد میزنم بر میگردم یه مقدار کم باید بریم داخل خب همینقدر کافیه و ما وقتش هم بذاریم بمونه پی هستم بذاریم بمونه روی ماشینه ما و ببینیم الان چه چکلی شد دابل کلیک کنم روی هم تول. تصویر رو در حالت کامل ببینیم و ریل لایر در قسمت لایرز روی لایه فتوشاپ که ایجاد کرده بودم یعنی تکس ایجاد تکسی که ایجاد کرده بودم یک کلیک میکنم به حالت فعال دوباره در بیاد یعنی خب تنها فعال بود اگه مثلا جابجا کرده باشین روی بک‌گراند باشین دوباره میریم روی این قسمت که فعال شه اپاسیتی رو من میذارم روی 100 درصد اینا رو همه رو یاد گرفتیم ببینید ظاهر فتوشاپ ما خیلی قشنگ شد این حالت نرمال و عادی کاره یعنی اگه بخوام یه همچین تکنیکی رو کار کنیم یعنی همچنین ترفندی رو به وجود بیاریم این ساده ترین حالت ممکنشه ولی خب میبینین دیگه با همون ابزارهایی که داشتیم در فوتوشاپ و در بخش مقدماتی یاد گرفتیم میشه یه همچین کارهای انجام داد فکر نکنه که مثلا فقط آموزش ها آموزش های معمولی بودن اگه از قدرت تخیلتون استفاده کنین با همین ابزارهایی هم که الان یاد گرفتین در بخش مقدماتی فوتوشاپ میتونین یه همچین تکنیکایی رو استفاده کنین همین ترفندایی رو در فوتوشاپ به کار بگیرید و یه حالت زیبایی رو به کار ببرین دیگه من از یه همچین است... چیزی استفاده کردم یه همچین تکنیکی استفاده کردم برای تامنیل درست کردن در فوتوشاپ اگه تامنیل های ما رو در یوتیوب ببینین یه همچین تکنیکی استفاده شده خیلی کاری دیگه هم میشه کرد شما از خلاقیتون اگه استفاده کنین میتونین کارهای بیشتری هم انجام بدین من حتی الان میتونم گرادیانت استفاده کنم مثلا الان یه گرادیانت رو بردارم بکشم مندازم روی فوتوشاپ هم میبینید رنگ اون لایمون رو عوض کردیم یا مثلا میتونم از پترن استفاده کنم مثلا این پترن رو بکشم مندازم روی تکستمون بذاری من یه کنترل آلت زد بزنم بگم رو همون حد طبیعی بعد پترنم رو روش اجرا کنم میبینید حالا پترن رو هم داریم میبینید خیلی کارا میشه کرد فقط به همون بستگی داره که شما از قدرت تخیلتون و ایمیجینیشنتون استفاده کنید یه مقدار تو ذهنتون بیارین که چی میخواین از همون ابزارهای ساده فوتوشاپ هم میشه جلوه های خیلی قشنگی به وجود آورد مرسی از همراهیتون این یه تکنیک خیلی ساده بود میخواستیم یاد بگیریم و یه آمادگی به دست بیاریم برای اینکه بریم لیول های بعدی و در درس های جدید فوتوشاپ وارد بخش حرفه ای بشیم و خیلی کارهای پیچیده تر قشنگ تر و زیباتری انجام بدیم خیلی حرفه ای تر جلو بریم این یه تکنیک ساده بود مرسی از همراهیتون با کانال پویت اکادمی ازتون درخواست میکنم بازم در انتهای ویدیو لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین و دکمه نوتفیکیشن رو هم حتما فعال کنین به دوستانتون و آشنایانتون هم بگین که کانال پویوت هست کانال پویوت آکادمی رو بهشون معرفی کنید که اونها هم از درس های فوتوشاپ استفاده کنن ممنون از همراهیتون و موفق باشید